。安陵容为什么会给甄嬛制作这样难得的香？安陵容到底安的什么心？为什么甄嬛听到此香出自安陵容之手就变了神色？这一期咱们就来唠唠这里边究竟藏着什么玄机。首先，咱们来看皇上拉着甄嬛的手来到永寿宫之后，甄嬛瞧着永寿宫被布置异常奢华。便说自己不敢擅居，希望皇上能够给他换个宿舍。皇上一瞧甄嬛变得如此委曲求全，当场心生愧疚，劝慰起甄嬛说着：“你就放心住吧。”话重点，皇后更是特意添了许多。啥？皇后什么时候变得这样贤良了？难道皇后有意加入钮祜禄阵营？并不，事实上，皇后这么做的目的有二：其一是哄皇上高兴，以此来博一个贤良的名声；其二，则是让前朝那些人认为永寿宫如此奢靡，都是甄嬛狐媚祸主惹出来的。皇后作为打胎小分队的队长，她都亲自下场，暗戳戳的搞事情了。难道安陵容这个急先锋会一点事儿都不干？不可能！这不。鹅离帐中香就是安陵容要搞的事情，而甄嬛在得知鹅离帐中香出自安陵容之手时，便下意识地认为这个香有问题。于是皇上一走，甄嬛便派人来找温太医替他检查这个香。什么？安陵容竟会如此好心？就在甄嬛稍稍放心，解释自己这么做是不得不多心之后，温太医又说了。不得不说，安陵容这招真是高啊！为啥这么说呢？来，咱们看皇上向众人宣布完甄嬛的新身份后，安陵容立马和甄嬛寒暄起来，并且他还希望甄嬛能带他们去看看他的新寝宫。皇安陵容为什么要去参观甄嬛的新寝宫呢？难道他是真的想去看那些奇珍异宝吗？未必。安陵容之所以这么说，除了给甄嬛招仇恨，让其他人嫉妒甄嬛独得圣宠之外，咱们开个脑洞，他这么做会不会是想把掺有依兰花的香料？偷偷放到甄嬛的新寝宫之中的，因为在安陵容看来，只要他们全都到了永寿宫，永寿宫必定乌泱泱一片。这样一来，他就能神不知鬼不觉地把香料放到永寿宫中。一旦掺有依兰花的香料留在了永寿宫，甄嬛再点上鹅离帐中香，那么皇上留宿永寿宫的时候就会和甄嬛动情。一旦他们身热情动，甄嬛腹中的胎儿能不能保得住就难说了。毕竟温太医都说了，在使用鹅离帐中香的时候，宫中千万不能放依兰花，而这蜜香又是由大量依兰花提取的，就连后来甄嬛让魏林检查安陵容的蜜香时，都忍不住询问：“这依兰花，又使人动情之香，如果碰上鹅离帐中香，会怎样？”同笑，只是不及此香厉害。此时距离甄嬛回宫已经很久了，甄嬛为什么还会这么问呢？很明显，甄嬛这是下意识地想到了她宫中的香，她开始怀疑安陵容在她回宫时便图谋不轨。如果说这个脑洞过度了，那么咱们再来看温太医告诉甄嬛，鹅离帐中香和依兰花碰撞在一起的功效之后，甄嬛先是感到惊讶，接着便说。依兰花更是少见了，这说明了什么？说明依兰花是稀罕物啊！而甄嬛此番怀着身孕回宫，皇上对她更是百般宠爱，在永寿宫放了许多奇珍异宝，不说，就连琼州进贡的大珊瑚，皇上只因记得甄嬛手上戴了珊瑚手串，就把那处大珊瑚送给甄嬛安胎。琼州进贡了一株大珊瑚，很是罕见，藏教视红珊瑚为如来佛的化身。真想着给你安胎最好。注意到了吧，在皇上所说的这番话中有两个关键词，一个是罕见，一个是安胎。而依兰花同样是罕见。按照安陵容能搞到大量依兰花的情况来看，但凡她和皇后再联手动动手脚，他们便能把这罕见的依兰花搞到宫中。这稀罕物一出现在宫中，皇上会想到谁呢？毋庸置疑，就是甄嬛。毕竟甄嬛自个儿都说了，依兰本是无毒之物，更有安神之效。既罕见还无毒，关键还有安神的功效。像这样的好东西，参照皇上给甄嬛送大珊瑚的情况，这颗依兰花也一定会被皇上送给甄嬛安胎。而鹅离帐中香又是被皇上亲自盖章好用的，甄嬛没理由拒绝。这样一来，鹅离帐中香和依兰花不就一起出现在了甄嬛的永寿宫中了吗？安陵容制作鹅离帐中香给甄嬛的目的不就达到了吗？可见安陵容这颗技巧玲珑心实在是可怕。幸好甄嬛身边有温太医这个医学专家，及时告诉了她使用鹅离帐中香的注意事项，不然甄嬛怎么身热情动的都不知道。
《甄嬛传》中有许多情节前呼后应，前边咱们讲了甄果链的前后暗线，这期咱们就来唠唠还有哪些埋好的暗线。第一点，曹贵人的死早有提示，当时康陆海没看出甄嬛是一只潜力股，背地里找上了根平这座靠山，结果甄嬛杏花树下秋千架前遇到皇上。这一遇，甄嬛不仅破例被封为了贵人，而且皇上还给甄嬛赐下了交房恩宠。这等殊荣，可见甄嬛有多受宠。在宫中，主子受宠，奴才的生活也好过。于是势利眼，康陆海生了二心，假借肚子疼的由头，溜出根儿平的队伍，跑到甄嬛回宫的必经之路去蹲点儿。对于康陆海这个行为，咱们听曹贵人是这么说的：“姐姐真是好心性，这背弃旧主的东西。”换作是我，那是断断不敢用的。其实这个背弃旧主的东西，不仅仅是康陆海，更是曹贵人他自己。后期年羹尧倒台，华妃失势时，曹贵人背叛了华妃，与甄嬛暗中签了合同。合同一签，曹贵人便趁机抖落华妃的罪行。曹贵人，你既早知道他的所作所为，为什么现在才说呢？皇上恕罪。臣妾实在是不敢啊！表面上，曹贵人此举是弃暗投明，可在皇上看来，曹贵人与卖主求荣没区别。毕竟华妃在皇上心中的分量不轻，同时皇上也清楚曹贵人的为人，华妃所做桩桩件件，少不了曹贵人出谋划策。因此，当曹贵人进言杀了华妃的时候，皇上心中已经容不下曹贵人了。当初康陆海背叛甄嬛，又背叛根儿平，没有落得一个好下场。如今曹贵人背叛华妃，又进言杀之，皇上便有一剂梦眼药，将曹贵人送上了西天。第二点，皇后禁足早有伏笔。当时甄嬛穿错纯元皇后的故意，被皇上禁足。安小鸟儿不明白皇上为什么会如此动怒，咱们听皇后是这样说的。纯元皇后是皇上最放不下的人，何况之前齐贵人的阿玛做了不少功夫，皇上早就恼了婉嫔了。剧中甄嬛多次议论朝政都没有事，为什么皇后还说皇上因此恼了甄嬛呢？咱们往前看。甄嬛封妃前，瓜父曾用钱明氏的诗集参了甄父一本。当时皇上试探甄嬛对钱明氏诗集的看法，结果甄嬛的言语让皇上误以为甄嬛和甄父一样对他不喜欢的人持同情。加上这件事还牵扯到敦亲王，皇上本就疑心深重，故而恼了甄嬛。可见，正如皇后所说，甄嬛禁足不仅仅是因为故意，更是因为甄嬛议政。后来，皇后在甄嬛利用腹中胎儿碰瓷。此事件中，听龙月一句，皇额娘推了西娘娘被禁足。皇后以为自己只是吃了哑巴亏，却没意识到自己蓬山朝党，早就让皇上恼了。当时脸上长了个大括号的张廷玉，向皇上打探皇后被禁足事件的后续。咱们听皇上是为何恼了皇后的。贪心不足，皇后不够，还盼着做个名正言顺的太后。朕将三阿哥交给他，倒让他多了许多非分之想。原来甄嬛碰瓷事件只是导火索，真正让皇上恼了皇后的是皇后在前朝奔走牵线。她不仅要坐皇后的位置，她还想当太后。宫中谁不知道皇上疑心病有多重？当初甄嬛因扯到了前朝一条小线被禁足，如今皇后手都长在前朝了，不被禁足才怪呢。第三点，甄嬛回宫的日子早已定下。华妃倒台，甄嬛即将封妃时，皇上直接选了二月初二这个日子。结果在二月初二那天，甄嬛掉进皇后布好的纯元固衣这个局。因为这件衣服，甄嬛明白了自己只是替身，同时也是因为这件衣服，让甄嬛看清了皇上。后来，甄嬛因“晚晚泪青”四个字，对皇上彻底死心，生下龙月，便离了宫，到甘露寺修行。后期甄嬛设计回宫时，定的也是二月初二这个日子。毕竟二月二，龙抬头，大苍满，小苍流，这个大好日子，皇上不能马虎过着。所以甄嬛集结了苏妃，给皇上下了一个套。奴才知道甘露寺有皇上不想见的人，反正咱们只是到那儿去敬香嘛，又不见他。再加上如今出宫，正好可以为太后的病情祈福，更显得诚意些。要是时辰早。奴才再陪皇上去凌云峰踏春去
。苏肥这番话给皇上长久的思念找了个台阶于是皇上心里乐得欢，同意了二月初二出行。二月初二这天，皇上先到了甘露寺，紧接着又赶到凌云峰给侄儿送户口。他来了，他来了，他带着户口走来了。瞧瞧这踉跄的步伐，听听这大口的喘息。皇上到底爱不爱甄嬛？他的表情，他的神色，难道还不够明显吗？当初二月初二，皇上伤了甄嬛的心，如今二月初二，甄嬛送给皇上一顶帽子。其实，不管是当初的离心，还是如今再相拥，之前有过多少真情，如今就有多少假意。综上可见，《甄嬛传》这部剧，许多情节以及结局，其实早已暗中定好。这种巧妙的设计，不得不让人。称绝呀！